اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل اسٹوڈنٹس ان ڈیئر ویورس ان آئی ویلکم یو آل ٹو انادر سیشن آن بزنس کمیونیکیشن ایم یور لیکچرر سفی اللہ شنواری جی اسٹوڈنٹس ان دس لیکچر سیشن وی آر گوئنگ ٹو ورک آن دا پروسیس آف پریپیرنگ افیکٹو بزنس میسجز دئی لیکچر ان شاء اللہ موش مو سر پروسی صحبت میں کنیم کہ چی قسم میں تونیم یک بزنس میسیج کہ او مفید و مؤثر باشه او را موشمو بسوازیم یعنی یک یک میسیج مفید و مؤثر چی قسم میں تونیم کہ جور کنیم چرا کہ موشمو دا ساحه بزنس یا دا کمپنیز کی کار می کنیم یا در کل بگویم کہ در ساحه رسمی کی زمانی کہ موشما کار انجام می دیم ما با کمیونیکیشن رو برو می شیم کی فارمل کمیونیکیشن میں باشا و دو میتونه کی ایمیل رایٹنگ باشا یا مثال لیٹر رایٹنگ باشا یا اپلیکیشن رایٹنگ باشا مانا مکتوب نویسی باشا یا گزارش دهی باشا یعنی به گونه متفاوت ما شما کمیونیکیشن میکنیم در کل به هر فرد بسیار مهم است که چه قسم کمیونیکیشن خدا یا میسج خدا به شکل مفید و موثر او را ترتیب بده تا که اهدافی که یک میسج داره او برآورده شوه یعنی زمانی که شما یک ایمیل نوشته میکنین هدف نوشتن ایمیلتون ایز که شما هر هر هدفی که به او ایمیل گذاشتین یک نفر مثال خبر میتین در مورد یک چیز یا مثال شما به میتینگ یا به جلسه کارمندا را میخواین یعنی هر هر ایمیل که است یک هدف داره زمانی که شما میخواین که هدف میتینگ شما برآورده شوه شما باید ایمیلتون ببخشین که هدف ایمیلتون برآورده شوه دیگر شما مجبور و مکلف هستین که ایمیل شما اینطور کمپوز کنین یا نوشته کنین تا که جانب مقابل یعنی ریسیور که او را میگیره یا یا ریسیو میکنه تا که به شکل موثر او بفهمه سرشان زمانی که او میفهمه او بر شما پازیتیو فیدبک میده یعنی یک جواب مثبت براتون میده وقتی که جواب مثبت داده شد هدف شما برآورده میشه دیگه بیاین که سر از پروسه ما شما صحبت کنیم که در پروسه کدام نقاط است که او را باید ما شما به نظر بگیریم وقتی که فارمل کمیونیکیشن میکنیم یا کدام فارمل میسج ما شما تایپ میکنیم دی پروسس اف پرپیرینگ افیکتیو میسجز پروسی عمل کردن بزنس میسجز که مفید و موثر باشه دی پروسه امرای شما شما که است پنج نقطه بسیار مهم است که بیاین که او را مطالعه کنیم پدر کا پروسا کی منگو تا سو پینسو نقطه لرو پدر کا پینسو نقطه وانی منگو تا سو کار کو چه دا کا پینسو نقطه دا یو موثر یا افیکٹیو میسج لپارا دیر ضروری دی ای پنج نقطه عبارت اس ایڈنٹیفائی یور پرپس یعنی هدف تون کیس اور مشخص کنین اول نقطه داده چه تاسو خپل هدف مشخص کیس تاسو دا میسج هدف چه شی دی او دویم انالایز یور اڈینس شما آرینس یعنی گیرنده میسیج که از او را تحلیل کنین پا دویم نقطه که تاسی خپل دا میسیج چه کم تر لسکون که دی یا دا میسیج اخیستون که دی اگه باید تحلیل کنی چوز یور آیدیاز شما امو نظریات مهم که دا میسیج بسیار مهم از برتان او را انتخاب کنین پا دریم نقطه که تاسی خپل اگه نظریات انتخاب کنی کم چه تاسی دیر مهم دی او آرین دی چارم کلیکت یور دیتا دا مورد میسیج که شما ضرورت با دیتا دارین معلومات دارین او را شما بگیرین ای دیتا میتونه که پرایمری باشه سیکنری باشه یا ای دیتا که است از طریق برین ستورمینگ که او را توفان مغزی میگه از او طریقه به دست بیایه پس الارم نقطه که منگو تا سوائیو چه کلیکت یور دیتا تسیخ پلا دیتا ترلاسه کهی اگه دیتا که ولی شی چه پرایمری دیتا وی چه پا اول زر ترلاسه کهی گی یا سیکنری دیتا وی چه مخ که موجوده وی پا انترنیت که وی کتابونی که وی یا برینستورم پا طریقه مانه یعنی اگه مغزی تو فان چه او سرای پا خپلا فکر کهی پا یا موضوع بانده او اگوی که ولی شی معلومات ترلاسه کهی ارگنائز یور میسیج شما میسیج تانا که از ترتیب کنین یعنی میسیج که از بشکل ترتیب باشه بشکل باشه که معلوماتی که اول ضرورت است که باید اول قرار بگیره یا دوم ضرورت است که باید دوم قرار بگیره یا سه اون باید شکل باید یک شکل ترتیبی باشه خب بیاین که ای تمام نقاط ما شما در تفصیل و در جزیات مطالعه کنیم ات فرست ستیپ در قدم اول ایدنٹیفای یور پرپس قسمی که ما قبلا به موضوع اشاره کردم که هر هر نوع مسیج که از به خود یک هدف داره 
و هرگاه که ما شما کمینیکیشن میکنیم خاطر یک هدف کمینیکیشن میکنیم حتی اگه او در زندگی آمیانه باشه یا سوشل لایف باشه یا در پروفیشنل یا فارمل لایف باشه هر کس که کمینیکیشن میکنه هر کمینیکیشن یک هدف داره یعنی زمانی که شما اگه به یک دوکان میرین و شما از یک نفر در مورد یک یک فروت پرسان میکنین خو هدف تا نیست که پرایس شان معلوم کنین و او را بخرین یعنی هیچ نوع کمیونیکیشن بینین در هدف کس و او را ما انجام نمیدیم بینمی شکل زمانی که ما شما در ادارات کار میکنیم و در ادارات به انواع و اقسام مختلف کمیونیکیشن صورت میگیره که قبلا ما برتون گفتم که یا ایمیل می باشه یا مکتوب می باشه یا نامه را می شه یا کدام درخواستی نوشته میشه یا ما شما با باز ادارات که از سیویر رای میکنیم یا 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 مثال در باز جای امتحان میتیم دیگر این تمامی کمیونیکیشن که از به یک هدف انجام داده میشه یعنی هدف دو می باشه که باز وقت در ادارات که ما شما کمیونیکیشن میکنیم باز وقت میتونه که هدفش مثال معلومات گرفتن شوه باز وقت هدفش معلومات دادن می باشه باز وقت در مورد یک نق... کدام موضوع شاید ریکوست صورت بگیره یا باز باز وقت در یک مورد یک موضوع تحقیق صورت میگیره یا مثال باز موضوع رو ما رد میکنیم این تمامش میتونه که اهدافی کمیونیکیشن ما باشه یا میتونیم که مثال در مورد کدام موضوع ما میخوایم که هدایت بدیم که چی قسم باید یک کار انجام داده شود دیگه هدف مسیج باید با سندر کسی که مسیج میفرسته باید برزو هدفش معلوم باشه تا زمانی که هدف مسیج معلوم نباشه هیچ مسیج نمیتونه که موثر و مفید باشه وقتی که هدفش معلوم شد شما میتونین که به اساس اونمو اهداف که از شما مسیجتان نوشته کنین و, و از کلمات بسیار نزدیک از کلمات مهم ساده استفاده کنین از جملات استفاده کنین که, که, که نظر شما را یا هدف شما را که از به شکل خوب و به شکل آسان او را به جانب مقابل برسانه دیگه this is the first step ای قدم اول است و نقطه اول است که باید the effective messages ما شما متوجه این نقطه باشیم در قدم دوم که است uh, analyze your audience uh, یعنی uh, کسایی که مسیج شما را میگیره او را شما analyze کنین audience دان uh, اگر مسیج ما uh, مثال چی باشه uh, به شکل تحریری باشه دیگه audience ما که است او عبارت از reader میشه او مسیج ما را uh, read میکنه چرا که ما تحریر کردیم نوشته کردیم در مقابل باید او خونده شوه لیکن اگر مسیج ما oral باشه مثال تقریری باشه در مقابل آدینس ما که است و مشنوه و لسنر میشه دیگه در هر دو صورت به سندر ای بسیار مهم است که خدا در جای ریسیور قرار بده چی, چی وقت؟ وقتی که مسیج تایپ میکنی وقتی که مسیج نوشته میکنی یا صحبت میکنی در وقت باید شما خدا در جای ریسیور قرار بدین از این خاطر که شما باید تحلیل کنین ریسیور خدا ریسیور خود شما میتونه که به اساس متفاوت نقاط تحلیل کنین اول نید ریسیور چیز شما چی را برشان ارسال میکنین و او چی را ضرورت داره این را باید شما بفهمین یعنی یعنی دا کمیونیکیشن باید اون نقطه کمیونیکیت نشوه که او با ریسیور کدام ضرورت نداره یا ریسیور او را مثال ضرورت نداره دلچسپی ضرورت دلچسپی ریسیور دا چیز دا کدام نقطه یا دا کدام موضوع ریسیور ما یا گیرنده مسیج ما که است او دلچسپی داره باید دا اونمون موضوع ما شما صحبت کنیم یا اتیتیوتی ریسیور در مقابل مسیج ما چیز آیا پازیتیف اتیتیوت نشان میتا یا نگیتیف است کلچر شانا باید ما مطالعه کنیم خب زمانی که ما شما آدینس خود مطالعه میکنیم یا تحلیل میکنیم و بعد از اون مسیج خود با اساسی و کمپوز میکنیم دو کدام نقاط باید مد نظر گرفته شوه It's better for the sender to understand the receiver با سندر یا با فرستنده مسیج مهم است و بهتر از برشان که باید در مورد ریسیور خود بفهمه You should know his background در مورد background ایش باید بفهمین در background کدام نقاط شامل از qualification ایشان چیز چی تحصیلات داره؟ آیا عالی تحصیلات داره؟ نیمه تحصیلات داره؟ technical education داره؟ education ایشان چیستن؟ از لحاظ مکتب مثال تا کدام لیول ایژوکیشن داره پوزیشنشان چیستن در اداره در کدام لیول کار میکنه آیا تاپ منیجر است میدل منیجر است یا لور منیجر است و ستیتسشان که است او باید مد نظر گرفته شوه که آیا سنگل است مارد است ای باید مد نظر گرفته شوه و همچنان دیزایر خواهش ریسیور چیست او از, از ما چی میخواید کدام موضوع را میخواید که ما به او کمینیکیت کنیم مثال از شما مدیرتان میخواید که شما باید برشان راپور ارسال کنین 
سیلز رپورت برشان باید ارسال کنین یعنی در یک ماه چقدر فروشات صورت گرفته لیکن شما برشان کس در مقابل یک یک راپور متفاوت ارسال میکنین مثال شما برشان کمپلین کیک شده در مورد زیر راپور میتین او دیزایر زیر نداشت او خواهش زیر نداشت شما برشان یک چیز دیگر را رایی کردین اکسپیکتیشنز توقعات ریسیور کس از ما چیز او چی میخواهی که ما در میسیج باید برش مطرح کنیم پرابلمز پرابلمز ریسیور کس رو باید ما مد نظر بگیریم در اینجا بسال میتونه که مختلف چیزا باشه یعنی زمانی که ما میسیج را رایت میکنیم و باید از سند میکنیم میتونیم که باساس انترنت سند کنیم لیکن آیا ریسیور ما با انترنت دسترس داره یا نداره یا مثال میخواییم که برشان کس میسیج سند کنیم در سوشل میدیا باز آیا او سوشل میدیا را استفاده میکنه یا نمیکنه دیگه ای پرابلم های ریسیور کیس باید مد نظر گرفته شوه پاسبل ریاکشن ای را ما باید هم توقع داشته باشیم که ریاکشن یا اکس العمل ریسیور در مقابل میسیج ما چی خواهد بود و همچنان ما گفتیم قبلا ما گفتیم که پوزیشن ریسیور یعنی ریسیوری که مسیج ما را میگیره در اداره او در کدام پوزیشن است آیا سوپیریر است یا سابوردینیت است یا کدام کارمند عادی است لیبر است یا پروفیشنل و تکنیکل پرسن می باشه یک شخصی که بسیار مسلکی است و بسیار فنی می باشه یا یا کلیج کلیک می باشه که همکار ما می باشه یا سنگل است مرد است این تمام نقاط که است در مورد آدینس باید تحلیل شوه چرا که یا تاثیر گذار است یا تاثیر داره بالا میسیج چرا که ما می تونه که این نقاط که است میسیج ما را تغییر بده زمانی که ما به یک سنگل فرد میسیج ارسال می کنیم به او القاب متفاوت استفاده میشه در انگلیسی و اگر به مرد باشه او به او القاب متفاوت استفاده میشه اگر از ما مثال در پوزیشن بسیار های باشه به روز که ما لغات را به نمو اساس کمپوز میکنیم یا جور میکنیم میسیج باید به لیول زو باشه دیگه از این خاطر که از این اوقات باید مد نظر گرفته شوه پوینت نمبر 3 ایس چوز یور ایدیاس شما نظریات تان انتخاب کنین در اینجا ای مهم است که شما در میسیج چی نوع نظریات میخواین که انتخاب کنین لیکن این دیپند میکنه سر میسیج شما سر حالت با اساس کلچر یا با اساس کانٹیکس محتوا که ضرورت محتوا چیز یا چی حالت است در کدام حالت شما کمیونیکیشن میکنین و چی ریکوائرمنت است دیگه به اونم اساس شما باید نظریاتتون کس او را انتخاب کنین یک دو سه چار پنج نظر بسیار مهم یکی خود مکمل میسیج می باشه یکی در میسیج یک چند نظریات مهم که می باشه که تمام میسیج بالای زو میچرخه It depends upon the type of the message. گفتیم که ایدیاس که انتخاب میشه و در رابطه با میسیج شما انتخاب میشه و before working down the points to be covered in communication and then bring them to the order of the importance in urgency. خب بعد ازی که شما ایدیاس تا نه انتخاب میکنین و او ایدیاس که از او باید ترتیب شو و ترتیبی زو که از باساس اهمیت و با اساس ای که مثال کدام ایدیا ترتیبش باید اول باشه کدام ایدیا باید ترتیبش دوم باشه سوم باید نمی ترتیب باید تمام ایدیاس که است او در میسیج تان مرتب شو و ترتیب داده شو نقطه چهارم عبارت از کلکت یور دیتا کلکت به معنی جمع واریس یا جمع کردن است کلکت یور دیتا شما اول که است در مورد هم ایدیاس که شما انتخاب کردین در مورد زو که شما باید به اندازه کافی دیتا را کلکت کنین این دیتا که از ما بارتان قبل هم ذکر کردم که میتونه که از انترنت گرفته شوه از کتابا گرفته شوه یا از تجربه خودتان شما میتونین استفاده کنین یا از داخل اداره دا از جورنال های اداره گرفته شوه از ویب سایت اداره ای دیتا گرفته شوه نگه دیتا باید به با شکل باشه که امون نظریات مهم شما را که او را حمایه کنه او را سپورت کنه یعنی در رابطه به او باشه اینطور نباشه که یک نظر شما انتخاب کنین لیکن در موردش که کدام دیتا را شما نوشته میکنین او دیتا که از امرای زو سر نمیخوره یعنی کدام رابطه خاص در بین شما نمی باشه و همچنان در دیتا که از باید حقایق موجود باشه مثال فیگرز میتونه که موجود شوه ویژوال ایدز یک چیزی که مثال قابل دید باشه یا دیگه شواهد و ضرورت که ضرورت از با ای که ایدیا شما را واضح کنه و نقاط مهم شما را کس حمایه و سپورت کنه یه باید اینجا اضافه شوه در قدم چارم ستیب نمبر فایف ایز ارگنیز یور میسیج شما آلا میسیج تانه ترتیب بدین شما از مختلف موارد 
ڈیٹا را جمع آوری کردین از مختلف سورسز و منبع ها شما ڈیٹا را گرفتین او ڈیٹا کو به شکل منظم نمی باشه حالا مجبور هستیم که او را ما منظم کنیم ارگنایز یور متریل بیفور رایٹنگ یور فرست ڈرافٹ قبل از اینکه شما ڈرافٹ خود نوشته کنین چتل نویز خود جور کنین لیکن باید د اونجا کیس شما ڈیٹا را ارگنایز کنین ان پرونت رامبلینگ ان ان کلیر میسجز که ما باید از میسج های ان کلیر کی وو واضی نمی باشه از ما باید جلوگیری کنیم و ڈیٹا خود باید منظم کنیم ونس دی ایڈیاز ہیو بین جوٹڈ ڈاؤن دی شوڈ بی پراپرلی ارینج ان ارگنایز و زمانی که ما نظریات خود نوشته کردیم ترتیب دادیم بعد از ما باید ڈیٹا خود کیس مرتب کنیم ترتیب کنیم فیلنگ دو فیلنگ تو ارگنایز ویل فیل دو ابجیکٹیوز اف دی میسج اگر یک نفر دی بخش ناکام میشه که ڈیٹا خود نمیتونه به شکل صحیح و درست منظم کنه دیگه ای دی هم ناکام میشه که اهداف میسج کیس او برآورده نمیشه قبلا ما گفتیم در قدم اول که هر هر میسج کیس به خود یک پرپز و هدف داره خو زمانی که شما دیتا تن صحیح ارگنایز نکردین منیج مدیریت نکردین دیتا تن خوبتر و میسج تن صحیح کمپوز نکردین دیگه هدف میسج شما کیس و برآورده نمیشه اوکی این در پروسس اف پرپیرینگ افکتیو میسجز هر میسج کی کمپوز میشه و از خود بیگینینگ داره و از خود اندینگ داره بیان کی سر زوم صحبت کنیم یک میسج که ما شما کمپوز میکنیم دیگه میسج د سی نقطه کمپوز میشه ڈرافٹ یور میسج ریوایز یور میسج ایڈیٹنگ ان پروف ریڈنگ یور میسج اول خو میسج باید ڈرافٹ شوا یک ڈرافٹ جور شوا یک چٹل نویز ور جور شوا بعد از اون باید ما ریوایز کنیم میسج خدا باید یک دفعه اثر ببینیم یک تکرار کنیم ببینیم که آیا در نظریات ما خو کدام تفاوت نیست یا کانٹرڈکشن زد نقیس نظریات خو ما نگرفتیم آیا ترتیب نظریات ما درست است یا نیست دوباره او را باید ما ایڈیت کنیم این پروف ریڈ کنیم یک دفعه نظر خانی کنیم دوباره او را بخوانیم اگر کدام جای کدام سپلنگ میسٹیکس باشه ورڈز میسٹیک باشه گرامٹیکل میسٹیکس باشه یا نظریات که اس لوجیکلی کنیکٹد نباشه او را باید ما شما اصلاح کنیم و همچنان در ایڈیٹنگ کیس میتونه که از لحاظ رایتنگ و گرامر ما باید ببینیم که تمام او تغییراتی که میایه او در ایڈیٹنگ ستیج میایه خو حالا میایم سرزی که یک میسیج بیگینگز و اندنگز از خود داره که او چطور می باشه و کلوزنگیشان در ستار آف در میسیج همیشه کیس اوپننگ پیرگراف می باشه که شما در انگلیسی خواندین در انگلیش رایتنگ ی موضوع مطرح میشه که یک پاراگرافی که ما نوشته میکنیم او همیشه از خود مثال اوپنینگ سنتنس داره بادی داره و کلوزینگ سنتنس داره بینمی ترتیب یک میسیج هم میتونه که او اوپنینگ پاراگراف داشته باشه مثال بادی داشته باشه کلوزینگ پاراگراف داشته باشه نگه در اوپن پاراگراف که از ما امو تاپیک یا موضوعات مهم خود ذکر میکنیم و همچنان در کلوزینگ پاراگراف که از ما موضوع را دوباره به اختتام میرسانیم یا ای که ما موضوع را دوباره در اینجا شارتلی دوباره ذکر میکنیم یا ای که در کلوزینگ پاراگراف ما یک میسیج یا یک پیغام میمانیم خو ار سه نقطه را بیان که ما شما در دیتیل بخوانیم درافتنگ در میسیج یور فرس درافت از آفن در موز دفکل تو رایت گفته میشه که اکثر نمی چطل نویز یا دفعه اول که ما کدام سکیچ یا درافت را جور میکنیم این مشکل می باشه The important thing is to get the most important information in your message on paper early دیگه در درافتنگ همیشه شما معلومات مهم او را شما میکنین بالا یک ورق نوشته میکنین When you have completed the five planning steps زمانی که ما مو پنج نقاط پلاننگ پروسیس ها که مکمل کردیم consider your opening and closing بعد از او باید message opening و message closing کیس در مورد ازی باید ما فکر کنیم و ای را مد نظر بگیریم when you will be ready for your first draft دیگه بعد از پنج نقطه که او را ما انجام دادیم و ما opening و closing message کیس ای را مد نظر گرفتیم دیگه ما آمده استیم که اولین draft خدا کیس جور کنیم revising means adding necessary and deleting unnecessary information در ریوائزنگ ما برطان گفتم که میسیج اثر دیده میشه اگر ضرورت باشه بازی معلومات های دیگه اضافه میشه و اگر بازی معلومات هایی که غیر ضروری است امید تانه که ریموف شوه، حذف شوه making sure your points are adequately supported و ایرا هم ما مد نظر میگیریم در این ریوائزنگ ستیج که تمام نظریات ما که هست به اندازه کافی معلومات برش فراهم شده، سپورت شده و همچنان تمام ایدیاز ما که هست لوجیکلی با هم دیگه کنیکت هست، وصل هست چیکنگ یور ارگنیزیشنل اپروچ این ریویوینگ یور لینگویج انترم آف دی سیون سیز در اینجا سیون سیز ها 
هم باید نظر میگیریم که از قبیل کلیریتی و کنسائزنس و کمپلیتنس و کنسیدریشن و کورتسی ای تمام سیون سیز که با یک میسیج بسیار مفید و محصر می باشه و ای سیون کیفیت یا کولیتیز است که ما با اثر زیمی تاریم که میسیج خدا چک کنیم دیگه او را در ریوائزنگ سٹیج ما باید نظر میگیریم اور ایف یو انکلوڈیت انیسیسری مٹیریل ڈیلیتیت انیسیسری مٹیریل یا مواد که او غیر ضروری می باشه او را ڈیلیت میکنیم ایف یو نیت ایڈیشنل انفرمیشن گیت ایت چینج موف ان ایت ان ڈیلیت مچ انفرمیشن از یو نیت کریئیت ان ایفیکٹیف میسیج خود ای پروسا اگر ضرورت ای باشه که بعضی مٹیریل باید اضافه شوه میتون اضافه شوه یا مثال چینج شوه بعضی چیزا تغییر میخوره و بعضی چیزا دیلیت میشه و میتونیم کی پروسه خود پیش ببریم ایڈیٹنگ ان پروف ریڈنگ یور میسیج ایڈیٹنگ ان پروف ریڈنگ ار امپورٹنٹ ٹو انشور دیٹ یور ڈاکیومنٹ ہیز نو مسٹیکس ان گرامر اسپیلنگ پنچویشن اور ورڈ چوائس ہم وقت تو قبل گفتم دی ایڈیٹنگ سٹیج کیا ہمیشہ گرامر اور رائٹنگ بعد نظر گرفت میشہ وی را ما مطمئن می سازیم که دا لیٹر ما از لحاظ رایٹنگ از لحاظ نقطہ گزاری و علامت گزاری از لحاظ گرامر کدام مشکل یا کدام غلطی و اشتباه وجود نداره ای را باید دا ایڈیٹنگ سیج ما مطمئن بسازیم پروفرید یور ڈاکومنٹ سیورل ٹائمز تو بی شور دات یو ہف نوٹ مسٹ اینی ایررز پروفرید می کنیم نظر خانی می کنیم دوبارہ می خانیم مختلف افراد می تانا کی او را بخوانا و از نظر خود تیر کنا بی بینا که دا کدام جایی که کدام غلطی یا چیزی کو موجود نیست Persons writing in a second language will find it helpful to read their written material aloud ای را ما می تانیم که مثال با شکل بلندم بخوانیم خوب خوب تلیشی از دا پروف ریڈنگ که امیشه امو داکومنٹی خود سر مختلف افراد که و پروفیشنل و تکنیکل باشه از ارزوا باید بخوانیم In fact, pronouncing written material out loud is a good idea for everyone All right Uh, beginnings and endings uh, two of the most important positions in any business messages are the opening and closing the paragraphs ho gufta mesha ke da har message ke formally navishta mesha da idarat da opening or closing which are mohim chura ke da opening ma mauzu asli ra zikr mekanim wo opening ke اولین بخش است که خوانده میشه تاثیرات خدا داره اگر اوپنینگ ما بسیار مثبت باشه پوزیتیو باشه و به شکل خوب نوشته شه و تاثیرات خوب داره و دا کلوزینگ هم که از موضوع آخر دوباره خوانده میشه که دا اند اف دا میسج چی زیاد فوکس سری اوپنینگ و کلوزینگ می می باشه دیگه دی نقاط باید ما بسیار متوجه باشیم یو هاف پرابلی هرد دا اولد سینگ فرست امپریشن از دی لاست امپریشن خود طور که انگلیسی گفته میشه که امی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن خو ما مرتون قبلا گفتم که بزنس میسیجز کی دیدم میشه شروع دیدم میشه زمانی که شروعش خوب باشه مثبت باشه پوزیتیو باشه دیگه فکر میشه که تمام میسیج بین می شکل اس ون ایور پوسیبل پلیس دی مین فیورابل ایڈیاز ات دی بیگینینگ ان اندینگ اف دی پیراگراف خو ای دا مورد ایڈیا صحبت میکنه که ما می تانیم کی اگر ایڈیا از ما چی باشه خوب باشه مثبت باشه او باید در شروع پیراگراف بیاد لیکن اگر ایڈیا از ما که اس مثال منفی باشه او باید داخل پیراگراف بیاد ای اشاره میکنه با انواع و اقسام میسیجز چلا که در ادارات ما دو نوع میسیجز یا سه نوع میسیجز فارورد میکنیم که یک گود نیوز میسیجز بی باشه پیغام های خوب یعنی یک نفر در وظیفه خود پروموشن گرفته ارتقا گرفته یک خبر خوش است خو زمانی که ایتر خبر خوش ما با یک نفر ارسال میکنیم دیگه ما امو فیوربل ایدیا یعنی این نظر که ارسال میکنیم یک نظر خوب است ای را ما در شروع مسیج قرار میتیم لیکن اگر یک نفر از وظیفه ترمینیت میکنه و شما برشان یک نامه یا مسیج نوشته میکنین دیگه ای خو ایدیا بد است برزو انفیوربل است دیگه در وقتی است او باید در شروع قرار نگیره ای را انشالله در لکچر بعدی ما شما سرزی مکمل بحث داریم Opening of a message determines whether the reader continues reading, puts the message aside, or discards it. خو گفته میشه که اوپنینگ میسیج که از ایره ایره برتن دیساید میکنه که آیا ریدر ریدنگ ایدامه میتا یا میسیج ایک طرف میمونه یا بلکل او را دیسکارد میکنه ای دیکر دیپن میکنه سر میسیج اگر میسیج تمام کوایف و کوالیتی را که داشته باشه افکتیولی نوشته شده دو موضوع به شکل بسیار خوب واضح شده دیگه او ضرور ریدر او را ادامه میتا و او را میخانه و اگر او از امو لیول ریدر بالا باشه 
یعنی ریڈر کے اس اور نمی تونا کے صحیح تعبیر کنا انٹرپریٹ کنا دیگا بعض وقتی ہم ممکن است یا کہ ایک طرف اور آوانا یا بالکل اگر ریڈر دا ویچ انٹرسٹ نا ضرور میں تونا ڈسکارڈ کنا چوز اوپننگز اپروپریٹ فور دا میسیج پرپس ان ویڈر ہمیشہ کہ ما شروع میسیج میں کنو باید بسار اپروپریٹ باشا بسار مناسب باشا او دیگا ضرورت دارا یا رابطہ دارا با میسیج کی میسیج ما گوڈ نیوز اس یا بیڈ نیوز اس یا چین او میسیج اس میک دا اوپننگ کنسیڈریٹ کارٹس کنسائز ان کلیر ای چار نقاط یا چار سیز کیس دا انجا دا اوپننگ میں باید مد نظر گرفتا شوا باید کنسیڈریٹ باشیم باید کارٹس باشیم کنسائز ان کلیر میسیج ما باید شارٹ باشا اوپننگش واضح باشا باید دو ریسیور را مد نظر بگیریم باید دو بسار پولائٹ باشیم نزاکت ها را مد نظر بگیریم چیک فور کمپلیٹ نیز مکمل بودنش کیا سی یا مهم است که باید مسیج ما مکمل و تکمیل باشا کلوزنگ دا پیرگراف کلوزنگ شد بی سٹرونگ کلیر ان پولائٹ دا کلوزنگ هم این مهم است که ما مسیج خود بالفاظ بسیار قوی بالفاظ که او ایڈیاز ما را بالکل خوب سپورٹ کنه و ایڈیاز ما کلیر باشه و احترامانه باید مسیج خود کلوز کنیم they should have a sense of closure and good will with the receiver یعنی مسیج باید تر نمانه دا آخر که ختم نشده خو ارسال شد مسیج یعنی ایتر معلوم شده که دا آخر مسیج کلوز شده ایڈیاز که از دیگه ختم شده make action request clear and complete with the five w's کہ فائیو ڈبلیوز کیا سی ہم بازی کوالٹی آس بخاطر ہے میسیج زمانے کے مثال ما ایک میسیج رائٹ میں کنیم ہمیں تنیم کہ فائیو ڈبلیوز امد نظر بھی گریم کہ why we are sending the message when we are sending the message and where we are sending the message who we are sending the message and what we are sending so we have to just you know consider all these ڈبلیوز in our minds end on a positive courtes thoughts موبائد میسیج خود بسیار بشکل مضبط با پایان برسانیم دو الفاظ بسیار معدب و احترامان ها باید استفاده شوه keep the last paragraph concise and correct پیراغراف آخر ما که است و باید بسیار خلص و دقیق باشه و همچنان درست باشه okay thank you for watching this video lecture about business communication I hope you have learned something uh, still, if you have, you know, any question, comment in constructive criticism, so please inbox me. Uh, and also, if you want any issue or any topic that I discuss it in my lectures, so please, uh, please write it, you know, in the comment box.